Das hier, das ist der Alex. Der Alex steckt fest. Zwischen zwei Häusern. Warum? Weil er das Pech hat, Teil eines Spiels zu sein, in dem es vor Bugs nur so wimmelt. Citadels heißt es. Der Alex befindet sich in Citadels in bester Gesellschaft. Denn auch die Ritter, Bogenschützen und Schwertkämpfer, mit denen man in diesem Echtzeitstrategiespiel mittelalterliche Burgen bestürmen soll, haben so ihre Probleme mit der Wegfindung. Es ist aber auch verdammt schwer, über so eine Brücke zu laufen, ohne unter ihr festzustecken. Passiert uns in der Realität auch ständig. Naja, so einmal im Monat oder so. Den Einheiten bei der Arbeit, oder besser, der Arbeitsverweigerung zuzusehen, ist auch schon so ziemlich das Lustigste an Citadels. Dabei hätte das Spiel sogar richtig gut werden können, versteht es sich doch als Mischung aus Age of Empires 2 und Stronghold. Somit Siedlung aufbauen, Mauern errichten und Soldaten ausbilden. Historische Echtzeitstrategie eben, nur leider furchtbar schlecht. Als historisch, also hoffnungslos veraltet, kann man übrigens auch die Präsentation des Spiels bezeichnen. Die Story wird etwa nur in solchen Gemälden mit Texteinblendungen erzählt. Und die Mission? Die spielen sie alle gleich. Jedenfalls alle, die wir gesehen haben, denn schon der dritte Einsatz ließ sich durch einen Plotstopper-Bug nicht beenden. Aber das sollte niemanden überraschen in einem Spiel, in dem der Alex nicht mal aus der Gasse zwischen zwei Gebäuden entkommen kann, ohne eins der Häuser abzureisen. Citadels ist übrigens nicht nur mit Fehlern behaftet, es lässt sich nebenbei auch schlecht bedienen. Die Platzierung von Mauern etwa ist der reinste Horror, denn schon die geringste Steigung macht einem dabei einen Strich durch die Rechnung. Wer jetzt befürchtet, dass durch die entstehenden Lücken die Gegnerhorden des Feindes strömen könnten, den können wir beruhigen, die KI ist so dämlich, dass sie keine Gefahr für den Spieler darstellt. Indes, unsere eigenen Truppen sind auch nicht mit besonderem Intellekt gesegnet. Da kann es schon mal passieren, dass die Katapulte denken, sie wären Ramböcke und könnten das anzugreifende Gebäude einfach überrollen. Klappt überraschenderweise nicht. Immerhin, der Alex hat sich mittlerweile befreien können. Und jetzt zurück an die Arbeit, du dummer Bauer! Die Kollegen vom Alex versuchen sich derweil eine Belagerungsschlacht. Wir sagen versuchen, denn die Einheiten verhalten sich im Kampf oftmals furchtbar chaotisch. Zum Beispiel halten es unsere Ritter für eine gute Idee, lieber die gegnerische Mauer mit ihren Schwertern zu malträtieren, als die Soldaten des Feindes anzugreifen. Kann man schon mal machen. Der Computergeneral hat sich im Gegenzug offensichtlich was von unseren suizidgefährdeten Untertanen abgeschaut und schickt Horden unbewaffneter Bauern in den Kampf gegen unsere Abwehrwelle und Türme. Sehr sinnvoll. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Citadels ist eine echte Spielspaßgurke voller Fehler und schlechten Designentscheidungen. Deshalb kann es hier nur heißen, Finger weg. Außer ihr wollt beim Spielen gerne mal unglaublich lachen. Dann sind die 40 Euro für das Spiel definitiv eine lohnende Investition.